हेलो स्टूडेंट्स मार्गदर्शन फॉर कॉमर्स में आपका स्वागत है आज हम लोग डिप्रिसिएशन का रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड देखेंगे ठीक है तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का और दूसरा नाम क्या है हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को यानी कि इसको शॉर्ट में हम लोग डब्ल्यू भी बोलते हैं इसको हम लोग दूसरा नाम क्या है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हम आपको पहले भी बोले हैं कि नाम को हमेशा याद रखिए ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि एस से क्वेश्चन हो और आप डब्ल्यू का टेक्निक से बना दें और सारा का सारा आंसर गलत हो जाए जिससे नाम जरूरी है याद रखना तो पहला क्या है एक डिमरिसिंग बैलेंस मेथड और एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और इसका जो पहला मेन नाम है सो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अच्छा स्ट्रेट लाइन मेथड यानी कि एस में और डब्ल्यू में मेन डिफरेंस क्या होता है पता है एकदम सिंपल सा इसका मेन डिफरेंस होता है कि इसका जो अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन होता है ना इसका जो अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन होता है वो आपका फिक्स होता है याद रखिएगा अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इसका फिक्स होता है इसका इसका चेंज होता है ईयर पर ईयर में बस इतना कहीं मेन डिफरेंस है और कुछ नहीं क्वेश्चन देखिएगा तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा और जैसा कि आपको बताए थे कि इन दोनों हम लोग केवल एस और डब्ल्यू डी पढ़ने हैं अलग अलग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में और इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है ये वाला होता है क्यों हम लोग अकाउंटिंग बॉडी चाहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो नहीं बताती कि इंपॉर्टेंट कौन है लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीधा बोल देती है कि हमको जब फाइलिंग कीजिएगा तो हमको इस मेथड से कीजिएगा ये मेथड में केवल आपका जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है वो इस्तेमाल करते हैं बाकी जितना कंपनी है डब्ल्यू मेथड को यूज़ करता है इस कारण से जो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बोलने के कारण से ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बस अभी के लिए बस इसमें इतना ही चलिए अब इसका हम लोग मशीन अकाउंट देखते हैं ताकि क्वेश्चन आंसर कैसे सॉल्व होता है पता चल सके चलिए इसका भी क्वेश्चन सॉल्व करें उससे पहले एक बार आप मशीन अकाउंट देख लीजिए ये इसमें भी एकदम एस की तरह सेम मशीन अकाउंट बनता है कुछ डिफरेंस नहीं बस आपका जो अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन है वो आपका एस में फिक्स होता है और आपका डब्ल्यू भी चेंज होता है कैसे चेंज होता है क्वेश्चन में देखिएगा समझ में आ जाएगा अब इसमें आपको क्या बोले थे मशीन अकाउंट में सबसे पहले हम लोग याद रखिएगा ईयर वाइज हमेशा याद ध्यान में रखिएगा ईयर वाइज आपको लेते हुए चलना है तो जब सब पहला ईयर होगा तो जो जो मशीन आप परचेज किए हैं उसको तो पहले आप लिख लीजिए जैसे अगर दो मशीन परचेज किए हैं तो मशीन वन मशीन टू करके यहाँ पर दिखाइए ठीक है थीके? पहला काम तो ये होता है उसके बाद उन लोग का डिप्रिसिएशन चार्ज करना है एंड ऑफ द डे में एंड ऑफ द ईयर में हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और ध्यान में क्या रखना है जब भी मशीन हम लोग खरीदते हैं और जब मशीन को सेल करते हैं उसी टाइम मशीन का जो डिप्रिसिएशन होता है ना वो साल भर का नहीं मिड ऑफ द ईयर में होने के कारण एक अलग मतलब अल, जो होता है साल भर का नहीं बीच का डिप्रेशन निकलता है चार महीना पाँच महीना छः महीना का इस तरह से अब जब सेल करते हैं तब क्या 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 होता है जैसे सेल कीजिएगा तो तीन चीज़ को ध्यान में रखेगा कि सेल करने पे आपका आपका तीन चीज़ आना जरूरी होता है एक बैंक अमाउंट यानी कि सेल का अमाउंट दूसरा अगर लॉस हुआ है तो इधर क्रेडिट साइड और प्रॉफिट हुआ तो आपका इधर डेबिट साइड ठीक है और तीसरा क्या आना चाहिए डिप्रिसिएशन एक बैंक और दूसरा उस पर्टिकुलर जो सेल कर रहे देखिए ये सेल पार्ट जो मशीन को सेल कर रहे हैं उसका डिप्रिसिएशन और आपका या तो लॉस आएगा या तो प्रॉफिट आएगा दोनों में से कोई एक आएगा उसके बाद जो बैलेंस होता है उसको कैरी फॉर्ड कर देते हैं और आपको पहले बोलते हैं कि आपको फॉर्मेट कौन सा इस्तेमाल करना है आपको ये फॉर्मेट इस्तेमाल कीजिएगा हर बार जब भी मशीन को सेल कीजिएगा तो यही फॉर्मेट आपको यूज़ करना है इससे आपको प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा और आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा तो उसमें हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन जो हम लोग कैलकुलेट करके आया रहता है वो लेते हैं उसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो मार्केट वैल्यू मार्केट प्राइस आ जाता है या तो आप रियलाइजेबल वैल्यू जो बोलना है बोलिए उसके बाद उसमें जो सेल होता है उसको सेल को इससे माइनस कर देते हैं उसके बाद जो यहाँ पर आता है वो आपका लॉस या तो प्रॉफिट होता है अगर ये प्लस में आएगा तो ये लॉस हो जाएगा और अगर ये नेगेटिव में आएगा तो ये आपको प्रॉफिट होगा ठीक है तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और अच्छा समझ में आए देखिए क्वेश्चन जब भी सॉल्व कीजिए हम आपको आपको पिछला वीडियो में भी बोले थे कि डिप्रिसिएशन चैप्टर का प्रॉब्लम यह कि लोग लैंग्वेज में थोड़ा अजीब सा लैंग्वेज लिख देता है और क्वेश्चन को सॉल्व करने बोलता है तो लैंग्वेज में हमेशा ध्यान रखिएगा ठीक है तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए तो क्या लिखा हुआ कि अशोक लिमिटेड बाउट अ मशीन ऑन फर्स्ट जनवरी 2008 थाउजेंड एट फर्स्ट जनवरी दो हज़ार एक को दो लाख चालीस हज़ार का एक मशीन परचेज किया गया एंड स्पेंड फोर थाउजेंड ऑन इट्स कैरेज एंड सिक्स थाउजेंड टूवर्ड्स इंस्टॉलेशन कॉस्ट याद कीजिए जब आपको एस एल एम समझाते उसी टाइम बोले थे कि जब मशीन खरीदते हैं तो हम लोग को हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना पड़ता है यानी कि मशीन जब तक पुट टू यूज में ना आ जाए उसके बाद उस पर जितना भी खर्चा पड़े चाहे इंस्टॉलेशन का चाहे उसका
फर्स्ट ऑन फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड में इट परचेज अ सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर सेवन सेवेंटी फाइव थाउजेंड एक अप्रैल दो हज़ार नौ को आपका ये सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदा कितना पचहत्तर हज़ार और उसमें स्पेंड ऑन इट्स ओवरऑलिंग स्पेंड कितना किया इसको ओवरऑलिंग में स्पेंड किया है आपका ट्वेंटी फाइव थाउजेंड में एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा सेकेंड हैंड मशीन दिखा और तो ये मत सोच लीजिएगा कि रिपेयर का कॉस्ट है तो ये मशीन में जाकर एड नहीं होगा क्योंकि जो सेकेंड हैंड मशीन है तो ये जो पच्चीस हज़ार दिया हुआ है ये हम लोग अलग से रिपेयर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे नहीं लैंग्वेज पढ़िए आप लैंग्वेज पढ़िएगा तो नोटिस कीजिएगा कि स्पेंट ऑन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इज ओवरऑलिंग जहाँ भी आपको ओवरऑलिंग एक्सपेंस दिखेगा ना मशीन में जैसे आपको ओवरऑलिंग दिखा तो ध्यान रखिएगा कि आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है ये आपका फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा और जब कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा तो ये आपका इस मशीन का अमाउंट में जाकर के ऐड हो जाएगा इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिएगा एकदम कंफ्यूज मत हो जाइएगा ऐसा ना हो कि इसको आप रिपेयर अकाउंट में ट्रांसफर कर दे नहीं ये ओवरहॉलिंग ये पचहत्तर हज़ार को जब इस पच्चीस हज़ार में जब ऐड कीजिएगा तो मशीन का कॉस्ट कितना हो जाएगा एक लाख हो जाएगा ओवर का एक्चुअल मतलब होता है कि जो आप सेकेंड हैंड मशीन खरीद के रखे हैं ना ये इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर देगा ओवर बोलने का यही मतलब होता है और जब किसी भी चीज़ पर किसी चीज मशीन का अगर एक्सपेंडिचर में करने के बाद वो उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर जाए तो वो फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाता है ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो रह जाता है तो ये क्या है हम लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर है यानी कि पचहत्तर हज़ार में ये पच्चीस हज़ार आगे ऐड हो जाएगा यानी कि इस मशीन का कॉस्ट कितना हो जाएगा एक लाख रुपया अब आगे देखिए ऑन फर्स्ट अप अक्टूबर टू में एक अक्टूबर दो में इट्स डिसाइडेड टू सेल मशीनरी अबाउट ऑन फर्स्ट जनवरी दो यानी कि एक अक्टूबर दो में हम लोग डिसाइड करते हैं कि एक जनवरी दो को यानी कि ये वाला डेट ये जो मशीन कितना का ढाई लाख का जो खरीदे थे उसको हम लोग बेच देते हैं कितना में एज ए लॉस रखे सेल अमाउंट नहीं दिया हुआ है लॉस अमाउंट दिया हुआ है तो सेल अमाउंट हम लोग निकाल लेंगे इट बाउट इट बाउट अनदर मशीन ऑन सेम डेट यानी कि इसी डेट को कौन सा डेट है ये एक अक्टूबर 2010 को हम लोग चालीस हज़ार का एक और मशीन खरीदते हैं और आगे लिखता है कंपनी डिसाइड टू चार्ज पंद्रह परसेंट डेपेशन चार्ज करना है और हम लोग का तीन साल का मशीन अकाउंट बनाना है तो हम लोग ईयर वाइज रखे बनाएंगे आपको बस यही देखना है कि उस ईयर में मशीन का आपको परचेज देखना है और सेल देखना है बस कि पर्टिकुलर ईयर में मशीन का परचेज हुआ है कि सेल हुआ कि नहीं बस और दूसरा ईयर को बनाने समय उस टाइम ध्यान मत दीजिएगा तो चलिए बनाते हैं चलिए तो अब हम लोग ईयर वाइज मेनली ध्यान देंगे तो कौन सा ईयर मशीन प्लान खरीदा गया है हम लोग का मशीन खरीदा गया है में ठीक है तो दो से मेन फोकस करेंगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक जनवरी 2008 को ये प्लांट को खरीदा गया है एक जनवरी 2008 को कितना में दो इधर और चालीस चार हज़ार और छः हज़ार इसका जो भी है कैरेज और इंस्टॉलेशन चार्ज तो मशीन का कॉस्ट हम लोग कितना लिखाना पड़ेगा सबसे पहले क्या करते हैं सबसे पहले जो मशीन खरीदे हैं वो ब्रॉड ऑन करना पड़ेगा शो करते हैं सबसे पहले जो मशीन खरीदे हैं उसका एंट्री मारिए सबसे फटाक से एंट्री कितना टू बैंक ये आपका यहाँ पर डेट लिखाएगा यहाँ पर डेट है कितना आपका डेट है एक जनवरी दो को एक जनवरी ये टू बैंक मान लीजिए कितना हो जाएगा ये है हम लोग का मशीन वन और क्या क्या कॉस्ट हम लोग को ऐड करना है इसमें हम लोग को ऐड करना है दो लाख चालीस हज़ार प्लस चार हज़ार उसका जो था सो और प्लस छः हज़ार रुपये शायद इसका इंस्टॉलेशन चार्ज था तो कितना हो गया मशीन का कॉस्ट मशीन का कॉस्ट हो गया हम लोग का ढाई लाख रुपया और कोई 2008 में प्लांट खरीदा गया है नहीं सिर्फ 2008 को फोकस कीजिए 2008 में कोई मशीन सेल किया गया है नहीं तो अब क्या करेंगे सिंपली इसका डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे कितना का साल भर का इस क्वेश्चन में ना जो बुक्स ऑफ अकाउंट यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपका थर्टी फर्स्ट मार्च ना करके थर्टी फर्स्ट दिसंबर को क्लोज हो रहा है ठीक है तो यहाँ पर भी थर्टी फर्स्ट दिसंबर लेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन जो हम लोग एंड ऑफ द ईयर में चार्ज करते हैं तो क्या हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन मशीन वन में ठीक है कितना ढाई लाख का पंद्रह परसेंट ढाई लाख का पंद्रह परसेंट निकालिएगा तो कितना हो जाएगा सैंतीस हजार पाँच सौ तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना हो गया हम लोग का सैंतीस हजार पाँच सौ हो गया ये हम लोग का यानी कि पहला ईयर का बन गया अब सिंपली इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर दें कैरी फॉरवर्ड भी कब होता है कैरी फॉरवर्ड भी आपका लास्ट एंड ऑफ द एंड ऑफ द ईयर में होता है यानी कि थर्टी दिसंबर जब हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते हैं बाय बैलेंस सी कितना सिंपली इसको इससे माइनस कर देंगे तो आपको आ जाएगा इसको ढाई लाख से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये हम लोग का हो गया दो लाख बारह हज़ार पाँच सौ दो लाख बारह हज़ार अगर आपको दिख नहीं रहा 
दो लाख बारह हज़ार पाँच सौ ये हम लोग का पहला ईयर का तो ख़त्म हो गया बस ईयर वाइज हम लोग मेनली फोकस करते हैं ठीक है अब दो हज़ार नौ में चले आते हैं दो हज़ार नौ में चले आते हैं और सबसे पहला काम क्या होता है सबसे पहला काम होता है हम लोग का यानी कि ओपनिंग डेट को यानी कि फर्स्ट फर्स्ट जनवरी हम लोग का ओपनिंग डेट है ओपनिंग डेट को हम लोग जो पहले का जो बैलेंस है उसको हम लोग ब्राउड डाउन कर लेते हैं सबसे पहला काम तो यही टू बैलेंस ब्राउड डाउन कितना है दो लाख बारह हज़ार पाँच सौ ये है हम लोग का ओपनिंग डेट अब वही चीज़ सेम चीज़ जो पहले किए थे अब इस समय वही करेंगे सबसे पहले देखेंगे क्या आप कोई मशीन इस ईयर में खरीदे हैं तो क्वेश्चन पढ़िएगा तो दिखेगा आपको कि हम लोग ऑन फर्स्ट अप्रैल 2009 को एक प्लांट और परचेज किए पचहत्तर हज़ार जिसमें ओवर हॉलिंग एक्सपेंस कितना है पचीस हज़ार जो इसमें जाकर ऐड हो जाएगा ऐड हो जाएगा और कोई मशीन सेल किए 2009 में नहीं 2009 में मशीन कोई सेल नहीं किए हैं हम लोग दो में मशीन किए सेल किए हैं यानी कि ये कब प्लांट खरीदा जाएगा एक बार देख लीजिए इस मशीन को हम लोग खरीदे हैं फर्स्ट अप्रैल टू को तो अब वो क्या बोले थे जब मशीन को खरीदिएगा और बेचिएगा तो उसका डेट पर फोकस कीजिएगा क्योंकि अगर साल के बीच में खरीदेंगे ना तो डिप्रेसेशन का अमाउंट अलग है साल भर का नहीं दो महीना चार महीना छः महीना जितना जब खरीदे होते हैं ओपनिंग ओपनिंग डेट खरीदने का डेट से क्लोजिंग डेट तक हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं तो ये खरीदा कब गया है ये खरीदा गया है आपका एक अप्रैल को कितना क्या करेंगे टू बैंक करके अमाउंट कितना होगा यहाँ पर दिखा दीजिए पचहत्तर ठीक है मशीन का और प्लस जो ओवरऑलिंग था पच्चीस यानी कि इसका टोटल कितना हो गया एक लाख ठीक है अब अब हम लोग को इसमें सिंपल डिप्रेसिएशन चार्ज करना है क्योंकि तो प्लान तो 2009 में हम लोग सेल किए नहीं है तो डिप्रेसिएशन चार्ज कब करते हैं डिप्रेसिएशन चार्ज करते हैं हम लोग को एंड ऑफ द ईयर में यानी कि थर्टी फर्स्ट दिसंबर जिस समय बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रहा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज हो रहा है थर्टी फर्स्ट दिसंबर को तो बाय डिप्रेसिएशन ठीक है ये हम लोग का मशीन टू है वो मशीन वन था ये मशीन टू यहाँ पर लिखिए अब मशीन वन अब यहीं पर देखिए एस में क्या होता था एस में अगर आप जो सैंतीस हज़ार पाँच सौ डिप्रेसेशन चार्ज कर लिए हैं तो हर साल सैंतीस हज़ार पाँच सौ सैंतीस हज़ार पाँच सौ ही चार्ज होता था ये था एस इसलिए उसका अमाउंट ऑफ डिप्रेसिएशन अमाउंट ऑफ डिप्रेसिएशन फिक्स होता है लेकिन आपका ये जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है इसलिए तो उसका नाम ही आपका क्या है दूसरा नाम क्या है कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यानी कि इसका अमाउंट ऑफ डिप्रेशन क्या होता है रिड्यूस होते चलता है ठीक है तो अब कौन सा अमाउंट पर डिप्रेशन निकालेंगे इस अमाउंट पर निकालेंगे कितना कितना परसेंट पंद्रह परसेंट जो पहले निकालते थे तो ये मशीन तो हम लोग का साल भर रहा है ठीक है एक जनवरी से थर्टी फर्स्ट दिसंबर कितना हो गया साल भर पूरा रहा मशीन वन तो इसका हम लोग डिप्रेसिएशन चार्ज करेंगे कितना है दो लाख बारह हज़ार पाँच सौ है और इसका हम लोग साल साल भर का यानी कि पंद्रह परसेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा थ्री कितना थ्री देखिए पिछला साल से इस साल का डेप्रेसिएशन का अमाउंट घट गया इसलिए तो इसका नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यानी कि इस अमाउंट पे हम लोग जो मेन जो रिड्यूस बैलेंस होता है ना उस पर हम लोग डेप्रेसिएशन को चार्ज करते हैं इसलिए अब मशीन वन तो हो गया अब हम लोग को मशीन टू का डेप्रेसिएशन निकालना यानी कि इसका जब इसका निकालने गए तो इसी साल खरीदा गया आपको बोले थे जब खरीदिएगा और बेचिएगा किसी प्लांट को तो ध्यान में रखिएगा तो ये कब है एक अप्रैल को खरीदा गया है यानी कि इसका डेप्रेसिएशन हम लोग कहाँ से निकालेंगे एक अप्रैल से क्लोजिंग डेट तक अब क्लोजिंग डेट हम लोग को थर्टी फर्स्ट दिसंबर है तो गिरिए तो एक अप्रैल एक अप्रैल को काउंट करेंगे क्योंकि एक तारीख को है इकतीस को होता है तो नहीं करते तो एक अप्रैल यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसंबर कितना महीना हो गया यहाँ से यहाँ तक नौ महीना हो गया यानी कि हम लोग डेप्रेसिएशन चार्ज कितना करेंगे नौ महीना करेंगे कितना अमाउंट पे एक लाख पे पचहत्तर हज़ार कीजिएगा तो गलत हो जाएगा क्योंकि वो पच्चीस हज़ार कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया यानी कि एक लाख पे कितना परसेंट पंद्रह परसेंट ठीक कितना महीना के लिए नौ महीना के लिए ठीक है अब इसको हम लोग देखिए निकालते हैं ये एक लाख इसका पंद्रह परसेंट यानी कि पंद्रह हज़ार अब इसको हम लोग नौ महीना निकालते हैं डिवाइड करेंगे बारह से तो एक महीना का आ गया इसको नाइन से इंटू करेंगे तो कितना का आ गया नौ महीना का आ गया कितना आया ग्यारह तो इसका कितना डेप्रेशन का अमाउंट है ग्यारह हज़ार दो सौ पचास और ये पहले वाला जो इसको उसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा थ्री वन एट सेवन फाइव टोटल डेप्रेशन अमाउंट कितना हो गया फोर्टी थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव तो फोर वन सॉरी फोर थ्री वन टू फाइव ये हम लोग का डेप्रेसिएशन दो का भी हो गया अब सिंपली इसमें बैलेंस 
को जो है कैरी फॉरवर्ड कर देंगे कब करते हैं क्लोजिंग डेट को ही करते हैं तो बाय बैलेंस सीडी मशीन वन ये मशीन टू सिंपली जो डिप्रेशन चार्ज निकाले हैं इससे इसको माइनस कर देंगे एक एक करके कितना है टू वन टू फाइव जीरो ये रहा इससे हम लोग डिप्रेशन इससे कितना माइनस करेंगे थ्री वन एट सेवन फाइव थ्री वन एट सेवन फाइव क्या आ जाएगा हम लोग का आया एक लाख अस्सी हज़ार छः सौ पच्चीस एक लाख अस्सी हज़ार छः सौ पच्चीस ये इसका हो गया अब एक लाख में हम लोग जो निकाले हैं वो माइनस करेंगे कितना निकाले हैं ग्यारह हज़ार दो सौ पचास ग्यारह हज़ार दो सौ पचास कितना आ गया एटी एट एटी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी एटी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी टोटल करके यहाँ लिख देते हैं प्लस एक अस्सी सिक्स टू फाइव कितना हो गया टू सिक्स नाइन थ्री सेवन फाइव टू सिक्स नाइन थ्री सेवन फाइव ये हम लोग का बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो करेंगे सो so, अब 2009 का भी हम लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो गया हम लोग इस साल अच्छा हाँ टोटलिंग टोटलिंग कर लीजिए टोटलिंग करना हम भूल गए हैं ये इसको ऐड कीजिएगा जब भी टोटलिंग कीजिएगा मैच करने के लिए हमेशा एसेट साइट हो कीजिएगा क्यों क्योंकि ये बहुत आसान होता है और इधर वाला आपका एक आने के चांसेस कम है इधर वाला गलत आने का चांसेस ज़्यादा होता है तो पहले इधर वाला कर लीजिएगा ताकि जब मिलाने का बारी हो तो कन्फ्यूजन जब गलत होने का चांसेस हो पता चल जाएगा आपका इधर ही है इधर बहुत कम रेयर चांस में गलती कीजिएगा तो कितना हो गया यह है हम लोग का थ्री वन टू फाइव डबल जीरो इधर भी हम लोग का इतना आना चाहिए वरना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया है टू सिक्स नाइन थ्री सेवन फाइव कितना आ गया मैच कर गया थ्री वन टू वन टू फाइव फाइव ये ये हम लोग का हो गया अब सेम आगे बढ़ेंगे इसी तरह अब क्या करेंगे 2010 में पहुंच गए हम लोग और सबसे पहला काम क्या होता है सबसे पहला काम होता है जो पिछला साल का बैलेंस है उसको हम लोग ब्राउट डाउन कर लेते हैं तो कितना तारीख को करते हैं जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन होता है तब यानी कि एक जनवरी को तो टू बैलेंस ब्राउट डाउन क्या मशीन वन कितना था मशीन वन है एक पहला हो गया मशीन टू मशीन टू कितना है एटी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी ये भी हो गया अब प्रॉड डाउन करने के बाद फिर वही चीज़ देखेंगे कि इस साल कोई प्लांट खरीदे हैं या बेचे हैं तो अभी ये तो लास्ट साल है तो अभी से खरीदे ही बेचे ही होंगे तो पहले डेट वाइज जाना पड़ता है ठीक है तो पहले देखिए कि मशीन क्वेश्चन जब पढ़िएगा तो फर्स्ट अक्टूबर दो को इट डिसाइडेड टू सेल मशीनरी बॉट ऑन फर्स्ट जनवरी दो में एक जनवरी को जो ये खरीदे थे उसको हम लोग पहले तो बेचे हैं एक अक्टूबर को नया प्लांट कब खरीदे हैं नया प्लांट खरीदे हम लोग उसी डेट पे तो उसी डेट पे खरीदे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा लेकिन अगर बेचे बेचने और खरीदने का अलग डेट होगा तो जो पहले खर, अगर आया होगा या जो पहले सेल किए होंगे या जो परचेज किए होंगे तो वो डेट पहले उसका पहले हम लोग यहाँ पर एंट्री करते हैं तो अब अब क्योंकि ये सेम डेट पर है तो पहले आप परचेज का एंट्री कीजिए चाहे सेल का एंट्री कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है तो सबसे पहले क्या करते हैं जो मशीन खरीदे हैं उसका हम लोग एंट्री पास कर देते हैं यानी कि एक अक्टूबर को खरीदे हम लोग चालीस साल का एक नया प्लांट यानी कि प्लांट थ्री तो एक अक्टूबर को हम लोग टू बैंक करके एक नया प्लांट मशीन खरीदे हैं ये हम लोग क्या है मशीन थ्री कितना में चालीस हज़ार में ठीक है इनको टोटलिंग करके यहाँ लिखिएगा तो कितना पहले जो वहाँ से लिख रखे थे टू सिक्स ये वाला वैल्यू टू सिक्स नाइन थ्री सेवन फाइव ठीक है अब ये हम लोग परचेज का एंट्री कर दिए अब हम लोग का सेल का एंट्री करना है इन दोनों का पहला डिप्रेशन चार्ज मत कर दीजिएगा क्यों क्योंकि वो हम लोग एंड ऑफ द जब बुक्स क्लोज होता है यानी कि एंड ऑफ द ईयर में कैलकुलेट करते हैं और आपका एंड ऑफ द बुक क्लोज होने से पहले ही आपका एक प्लांट सेल हो गया है इसलिए हम लोग पहले सेल का ट्रांजेक्शन को पास करेंगे पर डिप्रेशन चार्ज फटाख से मत कर दीजिएगा यानी कि एक अक्टूबर को हम लोग अब जो प्लांट सेल किए हैं उसका हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे ठीक है तो जरा देखिए तो क्या है इस एक जनवरी 2008 को यानी कि दो लाख चालीस या और ये जो था उसका यानी कि ढाई लाख का जो प्लांट है उसको हम लोग बीस हज़ार का लॉस में सेल कर दिए हैं तो ठीक है भाई तो चलिए जो आपको फॉर्मेट दिए थे यानी कि ये वाला फॉर्मेट एकदम यही फॉर्मेट अप्लाई करेंगे यहीं पर कर देते हैं रुकिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और कॉस्ट ऑफ मशीन देखिए तो कॉस्ट ऑफ मशीन हम लोग को कितना है कॉस्ट ऑफ मशीन यानी कि 
एक जनवरी 2010 को उसका वैल्यू कितना है मशीन वन का एक लाख अस्सी हज़ार छः सौ पच्चीस यानी कि यहाँ पर देखिए एक लाख अस्सी हज़ार छः सौ पच्चीस ये हम लोग का कॉस्ट है अब डेप्रिसिएशन चार्ज करना है डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कहाँ से कहाँ तक चार्ज कीजिएगा बुक्स ऑफ अकाउंट जब ओपन हुआ है तो बुक्स ऑफ अकाउंट हम लोग कब ओपन हुआ है एक जनवरी को ओपन हुआ है तो एक जनवरी से कब तक एक अक्टूबर को क्यों क्योंकि एक अक्टूबर को प्लांट सेल हो रहा है तो जब एक अक्टूबर का जब आप इसका निकालिएगा तो कितना हो जाएगा अगर तो एक जनवरी से अकाउंट कीजिए तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर कितना हो गया ये हम लोग का हो गया दस महीना का हाँ अक्टूबर को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि एक अक्टूबर को एक अक्टूबर को सेल हो रहा है ना अक्टूबर काउंट कब करते जब वो थर्टी फर्स्ट अक्टूबर को होता तो तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर नौ महीना अक्टूबर को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो एक अक्टूबर को ही स्टार्ट हो रहा बुक्स ऑफ अकाउंट तो नौ महीना का इसका डिप्रेसिएशन चार्ज करेंगे तो कितना ये वैल्यू एक लाख अस्सी हज़ार छः सौ पच्चीस इसका तो हम लोग सबसे पहले पंद्रह परसेंट निकालेंगे पंद्रह परसेंट निकालें तो कितना हो गया ये हम लोग को साल भर का हो गया टू सेवन जीरो नाइन ये साल भर का डिप्रेसिएशन इसका हम लोग को नाइन मंथ में कैलकुलेट करना है तो डिवाइडेड बाई ट्वेल्व एक महीना का इसको हम लोग नाइन से इंटू कर दिए तो कितना आ गया ये हम लोग का आ गया नौ महीना का तो नौ महीना का डिप्रेशन तो पहले इसमें हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा हम लोग का बीस जब इतना माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या अब जो बचेगा डिप्रेसिएशन को माइनस करने के बाद एक लाख एक लाख अस्सी छः सौ पच्चीस ये बीस थ्री टू इतना माइनस किए तो कितना बचा माइनस करने के बाद हम लोग का बचा एक लाख साठ हज़ार तीन सौ पाँच ये क्या है ये हम लोग का मार्केट वैल्यू या तो आप रियलाइजेबल वैल्यू जो वैल्यू बोलना है बोलिए ये हम लोग का नौ महीना डेप्रिसिएशन को प्लांट को इस्तेमाल करने के बाद एक अक्टूबर 2010 को जो वैल्यू बचा इतना बचा है अब वो बोलता है कि हम लोग उसको 20000 का लॉस में सेल किए हैं ठीक है याद कीजिए जब आपको एस एल करा जब इस एस एल पढ़ा रहे थे तो आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाए थे कि आपको बोले भी थे कि कभी कभी वो सेल वैल्यू ना देकर कुछ और वैल्यू दे देता है तो मार्केट प्राइस इतना है इतना और हम लोग का लॉस दिया है इतना तो क्या होगा अब जो ये आएगा हम लोग का ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा तो ऑब्वियस भाई इससे इसको सिंपली माइनस कर दीजिए तो आपका वैल्यू जो है आ जाएगा तो इतना से हम लोग कितना माइनस कर देंगे बीस हजार तो कितना हो गया हम लोग का वैल्यू आया एक लाख चालीस हजार तीन सौ पांच ये हम लोग का सेल का वैल्यू है और ये हम लोग का बैंक अकाउंट करके दिखता है ये सेल जो है यहाँ पर ये एज ए बैंक दिखे जब आपको मशीन अकाउंट दिखाने रहे थे तो ये आपका बैंक अकाउंट में जाएगा ये वाला अमाउंट और ये वाला आपका लॉस में जाएगा यहाँ पर लॉस हुआ है इसलिए चलिए फटाक से इन सब वैल्यू को मशीन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो सबसे पहला काम जो है हम लोग बाय बैंक करते हैं ठीक है तो कितना कितना है बैंक का वैल्यू एक लाख चालीस हज़ार तीन सौ पचास एक लाख चालीस हज़ार तीन सौ पाँच है पचास नहीं है शायद हाँ तीन सौ पाँच है और इसी के साथ साथ बाय लॉस करते हैं लॉस का वैल्यू कितना तो बुक में लिखा हुआ था भाई बीस ठीक है उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे किए थे कितना नौ महीना का तो नौ महीना का डेप्रिसिएशन क्या निकाल के रखे थे हम लोग नौ महीना का डेप्रिसिएशन है बीस हजार तीन सौ बीस बीस हजार तीन सौ बीस ये हो गया अब इसका तो पूरा सेल का एंट्री खत्म हो गया यानी कि इसका ये वाला काम हो गया अब क्या करना है अब अब एंड ऑफ द जब क्लोजिंग डेट आएगा हम लोग यानी कि थर्टी फर्स्ट दिसंबर जो क्लोजिंग डेट होगा इस पर हम लोग जो बच्चा कुचा प्लांट है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे तो क्या हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन इसमें आप लिख लीजिए ये मशीन वन का था ना तो मशीन वन लिख दीजिए तो मशीन वन तो बिक गया अब मशीन टू रह गया और एक नया मशीन जो आया मशीन थ्री ये रह गया है ठीक है तो मशीन टू तो पूरा साल भर रहा है तो ऑब्वियस है इसमें पूरा साल भर का हम लोग निकालेंगे तो जब पूरा साल भर का निकालिएगा तो एटी एट सेवन फाइव जीरो इस पर कितना पंद्रह तो कितना आ जाएगा रुकिए रुकिए तो कुछ लगता गड़बड़ आ जाएगा एटी एट सेवन फाइव जीरो इंटू पंद्रह परसेंट हाँ कितना आ रहा है हम लोग का डिप्रिसिएशन का वैल्यू आ रहा है तेरह हज़ार तीन सौ बारह तो हम लोग यही वैल्यू लेते हैं ठीक है राउंड फिगर नहीं करते क्या आपको जो बुक है ना वो राउंड फिगर नहीं किया है तो तेरह हज़ार तीन सौ बारह एक वैल्यू हो गया और इस प्लांट का इस मशीनरी का कितना चालीस हज़ार और याद देखिए हम आपको बोले थे कि जब सेल परचेस कीजिएगा ध्यान में देखिए ये भी आपका एक अक्टूबर को आया है तो यानी कि इसका भी नौ महीना का ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा तो चालीस हज़ार का पंद्रह परसेंट कितना हो गया छः हज़ार 
अब इस छः हज़ार का हम लोग तो साल भर का है तो इसको नौ महीना पहले निकालिए बाईस डिवाइड कीजिए एक महीना नौ से इंटू किए तो कितना हो गया ये हम लोग का हो गया हम नौ महीना का हम लोग का डिप्रिसिएसन आ जाएगा कितना है चालीस हजार का पंद्रह परसेंट कितना हो गया छः हज़ार डिवाइडेड बाई ट्वेल्व पाँच सौ अच्छा हाँ रुकी रुकी ये हम लोग एक अक्टूबर को खरीदे हैं ना तो खरीदने का डेट से क्लोजिंग डेट तक डिप्रेस में चार्ज करेंगे तो कितना हो जाएगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर से तीन ही महीना होगा गलती से हम आपको नौ महीना बोल दे बोल दे रहे थे उसका इस से ले कारण तो कितना इसको तीन से इंटू करेंगे तो कितना डिप्रिसिएशन हो गया इसका डिप्रिसिएशन हो गया हम लोग का पंद्रह सौ अब इसका हम लोग ऐड कर देते हैं वन थ्री थ्री वन टू कितना हो गया हो गया वन फोर एट वन टू अब इस सबका टोटलिंग कर देंगे पहले इधर का करेंगे तो आपको पहले जैसे आपको बोले हैं क्यों क्योंकि तो इधर वाला आपके लिए सुविधा होगा हालांकि अभी हम लोग यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर लिए नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर लेना पड़ेगा ठीक है बैलेंसिंग फिगर लेना पड़ेगा कंफ्यूज मत होइएगा कि इसका हम लोग तीन महीना का ही निकाले हैं क्यों क्योंकि हम लोग जो डिप्रिसिएशन होता है ये जो कहाँ से कहाँ तक निकालते हैं जब उसको खरीदे हैं वहाँ से क्लोजिंग डेट तक यहाँ से तीन महीना का ही होगा ये वाला में हम लोग का नौ महीना आ रहा था ओपनिंग डेट से सेल डेट तक ठीक है तो चलिए इसको हम लोग बाय बैलेंस सी डी यहाँ कर देते हैं बाय बैलेंस सी डी कौन सा डेट में करते हैं एंड ऑफ जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होता है तब यानी कि थर्टी फर्स्ट दिसंबर को ही तो यहाँ पर लिखा उसको दोबारा नहीं लिखें तो कौन सा प्लांट बच गया है मशीन टू बचा हुआ है और हम लोग का मशीन थ्री बचा हुआ है अभी जो आया इसे साल सो तो यहीं से माइनस कीजिए तो कितना है ये है हम लोग का वन एट सिक्स टू फाइव माइनस इस साल का डिप्रिसिएशन कितना है तेरह हज़ार तेरह हज़ार तीन सौ बारह कितना हो गया हो गया हम लोग का वन सिक्स सेवन एक सेकेंड ना ये हम इससे माइनस कर दिए इसलिए तो मैच नहीं कर रहा था मशीन वन का माइनस कर दिए मशीन टू का डिप्रेसिएशन निकाल रहे हैं ना तो एटी एट सेवन फाइव जीरो माइनस कितना से वन थ्री थ्री वन टू ये हम लोग का आ गया कितना सेवेंटी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टी एट तो यहाँ पर हम लोग जो वैल्यू लिखेंगे कितना लिखेंगे देखिए यही आपसे भी जब बनाइएगा तो आप सबका भी यही सब छोटे छोटे मिस्टेक हो जाता है ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता है आपको भी आता है बस होगा क्या कि ध्यान थोड़ा हट जाता है और जैसे ध्यान हटा तो आंसर गलत हो जाता है तो बस यही सब ध्यान आप गलती मत कीजिएगा एग्जाम में अब मशीन टू का डिप्रेशन चार्ज करेंगे तो मशीन टू का वैल्यू कितना है मशीन थ्री का मशीन थ्री हम लोग खरीदें चालीस हज़ार में मशीन से चालीस हज़ार में अभी से हम लोग जो डिप्रेशन निकालेंगे वो माइनस कर देंगे डिप्रेशन कितना निकाल लें इसका पंद्रह तो इसका पंद्रह माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा पंद्रह माइनस करने के बाद ये हो जाएगा अड़तीस हज़ार बस यही सब छोटा छोटा चीज़ को ध्यान में रखिएगा तो आपका गलती नहीं होगा जैसे अभी मेरा से दो बार देखे तो मिस ध्यान हट गया था और आंसर गलत आने लगा था तो बस यही सब चीज़ को ध्यान में रखिएगा अब ये हो गया वन वन थ्री नाइन थ्री एट बस अब टोटलिंग कर दीजिए इसका यहाँ पर टोटलिंग कीजिएगा तो देखिए तो कितना हो रहा है इसका यहाँ पर टोटलिंग कीजिएगा तो आपका वैल्यू होगा टू सिक्स नाइन थ्री सेवन फाइव प्लस चालीस हज़ार कितना हो गया इसका हम लोग का टोटलिंग हो गया तीन लाख नौ हज़ार ये लिख देते हैं हम तीन लाख नौ हज़ार तीन सौ पचहत्तर ठीक है अब इधर वाला को ऐड कीजिए और इसको फिर मैच करना चाहिए तो कितना है एक चालीस उसके बाद तीन सौ पाँच हो गया प्लस बीस हज़ार प्लस बीस हज़ार बीस हज़ार तीन सौ बीस ठीक है उसके बाद वन फोर एट वन टू हो गया और उसके बाद ये जो लास्ट का जो हम लोग यहाँ पर निकाले हैं सो कितना है ये वन वन थ्री नाइन थ्री एट कितना आना चाहिए इतना आना चाहिए देखिए तो इससे मैच खा रहा है कि नहीं ये वाला वैल्यू से हाँ मैच खा रहा है तो यानी कि हम लोग का अकाउंट पूरी तरह से सही है बस थोड़ा सा ध्यान में रख के बनाइएगा हड़बड़ाइएगा नहीं जैसे अभी थोड़ा सा हम हड़बड़ा गए थे तो उसके बाद आपका सारा आंसर बन जाएगा तो आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोटिवेट करने और हौसला बढ़ाने के लिए कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को इस तरह सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी इस तरह से आप लोग दबा दें ताकि आपको आने वाला अपडेट्स मिलता रहे बहुत बहुत धन्यवाद आपका